హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా శ్రీశైలం వెళ్ళాలి అంటే కర్నూలు నుంచి ఆత్మకూర్ ఘాట్లో మనకి ఒక రూట్ అనేది ఉంది ఈరోజు మనం ఆ రూట్ ద్వారా నైట్ జర్నీ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు టైము ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు ఘాట్ రోడ్డు స్టార్ట్ అవుతున్నాము ఆత్మకూర్ దాటి ఘాట్ రోడ్డుకి స్టా స్టార్ట్ అయ్యాము ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అంతా సింగిల్ వే ఉంటుందండి గవర్నమెంట్ ఎందుకో డబల్ రోడ్ వేయ వేయలేదు ఈ సింగిల్ రోడ్డు మనకి నైట్ టైము కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుంది ఇట్స్ అన్కంఫర్టబుల్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఆ సైడ్ ఈ సైడు లారీలు ఈ రూట్కి ఎక్కువగా లోడ్తో వెళ్తుంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి గుంతలు గుంతలు ఉంటుంది ఎదురుగా వేరే ఏదైనా లారీ వచ్చినా కూడా మనము సైడ్ తీసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే లోడ్ లారీలు మనకి ఎదురుగా వచ్చిన అవి సైడు దిగవు సో మనమే మూసుకొని దిగాల్సి ఉంటుంది సో మీరు గమనించండి సైడు ఆ పక్క ఈ పక్క ఎక్కడే కానీ ఫ్లాట్గా లేదు అన్నీ మొత్తం అంతా గుంతలు గుంతలుగానే ఉంది మనకి ఘాట్ రోడ్డు ఐ మీన్ ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఫారెస్ట్ ఏరియా మనము దాటాలి అంటే మనం చెక్ పోస్ట్ వస్తుంది ఆ చెక్ పోస్ట్లో అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు గమనించి ఉంటారు ఒక బండి వచ్చింది ఆ బండి అస్సలు ఏమాత్రం క్రాస్ కాలేదు ఎదురుగా లారీ వస్తుంది అది ఫుల్ లోడ్తో వస్తుంది అది చూడండి ఆల్రెడీ అది ఆల్రెడీ ఫుల్గా పక్కకు వాలే ఉంది సో అదైతే పక్కకు గుంది జరగడం లేదు మనమే దిగుతున్నాము అది లారీ అనుకున్నా కానీ ఇచ్చారు కానీ ఈ రూటు నైట్ జర్నీ బాగానే ఉంటుంది కానీ కొద్దిగా డేంజరస్ ఎందుకంటే మన వెహికల్ గుణ కరెక్ట్గానే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉండాలి ఘాట్ రోడ్ కాబట్టి అండ్ ఫారెస్ట్ దట్టు ఫారెస్ట్ ఏరియా మనకి ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇది లాస్ట్ విలేజ్ అండి ఈ విలేజ్ కూడా ఎక్కువగా ట్రైబల్స్ నివసిస్తూ ఉంటారు ఈ రూట్లో స్పీడ్ బ్రేకర్లు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయండి ఐ మీన్ ఎక్కువగా మనం గేర్ గేర్ బాక్స్ ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి టవర్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క కొద్దిగా కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే టవర్ అస్సలు ఉండదు చూడండి ఆ లారీ ముందర ఒక ఆరు అతను అస్సలు తీయలేదు లారీ పక్కకు జరిగింది అది టిప్పర్ అండి టిప్పర్ లారీ ముందర కూడా మనకి ఇండికా వెళ్తుంది కారు ఇండికానా కాదు ఇటియోస్ ఇటియోస్ అండి ఏపీ బండే ఈ రూట్లో నేను ఒకసారి వాన ఐ మీన్ వర్షాకాలంలో వచ్చి ఇరుక్కున్న కాలాలు కూడా ఉన్నాయి ఐ మీన్ రోడ్డు బ్లాక్ అయిపోతుంది వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువైపోతే లారీలు తప్ప చిన్న చిన్న కార్లు వెళ్ళలేవు ఓన్లీ లారీలు బస్సులు మాత్రమే వెళ్ళగలవు ఎందుకంటే అంత ఫ్లో ఉంటుంది వాటర్ ఫ్లో చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి మనము ఇంకొక జాగ్రత్త ఏమంటే మనం ఎక్కడే కానీ ఇది చూడండి ఇది టైగర్స్ తిరిగే ఏరియా టైగర్స్ ఉన్నాయన కాదు కానీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఇట్స్ ఏ అదొక ఇండికేషన్ ఇస్తారనమాట మనకు నైట్ జర్నీ విత్ సాంగ్స్ ప్లెజెంట్గా ఫ్రెష్ ఎయిర్ దొరుకుతుంది మనకి ఇప్పుడున్న కాలాల్లో ఎంత ఫ్రెష్ ఎయిర్ దొరుకుతుందో అంత డేంజర్ అంత డేంజరస్ కూడా ఎందుకు డేంజరస్ అంటున్నా అంటే మనకల్లా ఐ మీన్ మన ఇప్పుడు సిటీస్లో ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది అస్సలు దొరకదు మనం ఫ్రెష్ ఎయిర్ కావాలంటే ఇట్లా ఫారెస్ట్కే రావాలి ఇట్లా ఫారెస్ట్కి రావాలంటే మనం వైల్డ్ అనిమల్స్తో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏమంటే నా పక్కన ఒక వైల్డ్ అనిమల్ ఉంది కాబట్టి నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఇద్దరండి ఆ వైల్డ్ అనిమల్ చూపిస్తాను మీకు ఇది పెద్ద వైల్డ్ అనిమల్ అండి ప్రయాణం అయితే సాగుతూనే ఉంది మెయిన్గా ఈ ఏరియా అండి 
ఏరియా వాటర్ వచ్చేప్పుడు ఈ ఏరియాలో వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి అక్కడక్కడ ఇక్కడ చూడండి బస్ ఎలా వస్తుందో మనం అయితే తప్పకుండా కింద దిగాల్సిందే వాళ్ళైతే ఫుల్ స్పీడ్తో వచ్చేస్తుంటాయి అవి హైటెక్ బస్సులు ఈ రూట్ ఎక్కువ విజయవాడ విశాఖపట్నం ఈ రూట్ ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఫుల్ స్పీడ్తో టైం టు టైం వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇది కూడా బైరాలిటీ బైరాలిటీ అని ఒక ట్రైబల్ ఏరియా అండి మనకి ఎప్పుడన్నా నైట్ టైము వీళ్ళు నైట్ టైం మనుషులు తిరగరు మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మనకు హెల్ప్ చేయరండి మనకైతే అస్సలు హెల్ప్ చేయరు మనం అది కూడా చూసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి లారీ వాడు ఎంత లౌడ్తో వస్తున్నాడు మనం దిగాల్సింది తప్పదు సింగిల్ రూటు మనం ఎప్పుడు ఐ మీన్ మన ఈ రోడ్ ఎప్పుడైతే పెద్దగా వెళ్తుందో తెలీదు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదే రూట్ వెళ్తున్నా కానీ రోడ్ అయితే టూ వే కావడం లేదు మనకి ఏరియాలో నైట్ టైం మనకి టీ కాఫీలు కూడా దొరకవండి ఘాట్ రోడ్ ఆ పక్క ఘాట్ రోడ్ తర్వాత బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టరే మిడిల్ మనకేం చిక్కదు మనకి ఎదురుగా రాబోయేది చెక్ పోస్ట్ అండి చెక్ పోస్ట్లో అమౌంట్ కడితేనే మనకి వెహికల్ అనేది పాస్ చేపిస్తారు ఇట్స్ ఎ టోల్ గేట్ మా అనిమల్ చాలా స్పీడ్గా తోలుతున్నాడు అండి స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఫుల్గా ఎక్కిస్తున్నాడు ఇది ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఎందుకంటే మనకి మెయిన్గా నైట్ టైం వెళ్తున్నాం కదా దర్శనం ధైర్యం కావాలి కావాలి కావడం కోసం ఇక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారండి లైట్ వెహికల్కి అక్కడ చూడవచ్చు మీరు హెవీ వెహికల్కి అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ లైట్ వెహికల్ అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ మంది లైట్ వెహికల్ మంది లైట్ వెహికల్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అప్ టు సిక్స్ టైర్స్ అండ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాళ్ళు అక్కడ చలికి తట్టుకోలేక మంట వేసుకొని కూర్చున్నారండి ఇక్కడ నుంచి ఫారెస్ట్ ఏరియా ఐ మీన్ ఘాట్ రోడ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది మనకి ఏమైనా టాయిలెట్స్ వస్తే ఇక్కడే మనం వెళ్ళొచ్చండి ఏమంటే అవి క్లోజ్లో ఉన్నాయి సో అంతా ఓపెన్ ఏరియానే మనం బాగా నేచర్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే వ్యూ వ్యూ బాగా చూడాలి అనుకుంటే డే టైంలో రావాలి లేదు నైట్ నైట్ జర్నీ ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు నైట్ జర్నీ రావచ్చు డే జర్నీ ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు డే జర్నీ రావచ్చు బట్ నేను మోస్ట్లీ నైట్ జర్నీనే ప్రిఫర్ చేస్తా ఇది పెద్ద లోడ్ వెళ్తుందండి ఫర్నిచర్ లోడు ఈ ఫర్నిచర్ లోడు తెనాలి నుంచి వస్తుంటాయి తమ్ముడు కింద చూసుకో తమ్ముడు అది తగులుతుంది వెహికల్ ఆపక్క చాలా కిందికి ఉందండి ఎందుకంటే మనం కింద తగలకూడదు వెహికల్కి ఏ వెహికల్ అయినా ఐ థింక్ అక్కడ ఒక వెహికల్ వస్తుంది అది అంబులెన్స్ అంబులెన్స్ అనుకుంటానండి అంబులెన్స్లకి మనం దారి ఇవ్వాలండి అది మర్చిపోకండి ఇక్కడ చూడండి అంత బ్యాంబూ స్టిక్ ఎక్కువ బ్యాంబూ ట్రీస్ అవన్నీ ఫారెస్ట్ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ దిగక వాటర్ క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో బ్యాంబూస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి రోడ్డు ఇటు రెండు వైపులా చాలా డేంజర్ అండ్ వెరీ ప్లెజెంట్ ఇట్స్ అ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ వెరీ కూల్ ప్లేస్ నైట్ టైమ్స్ we need to take care and we need to uh, drive very carefully manaki government varu provide chesaru don't drink and drive and don't uh, split any 
డస్ట్ అని ఎక్కడ కానీ ఉమ్మి వేయద్దండి అండ్ అలాగే జంతువులకి మెయిన్గా జంతువులకి ఆహారం పెట్టద్దండి అని ఎందుకంటే డే టైమ్స్లో ఎక్కువగా కోతులు అనేటివి మనకి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి దానికి ఆహారం పెట్టొద్దండి అని ముఖ్య గమనిక ముఖ్య గమనికగా పెట్టారు అది కొని ఎందుకు పెట్టారు అంటే జంతువుకి మనము ఆహారం పెడితే తన ఆహారం సంపాదించుకునే తత్వం పో కోల్పోతుంది సో తనందుకు తాను ఆహారం తెచ్చుకుంటే చెట్ల మీద ఎక్కిపోయి దానికి ఏం కావాలో అది తింటే దానికి ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ వేరండి మనం తినే ఎనర్జీ మనం మనం పెట్టే ఫుడ్లో ఎనర్జీ ఏమి ఉండదు జస్ట్ తింటున్నాయి అంటే సో మనం ఆహారం పెట్టకూడదు వాటర్ అవన్నీ పెట్టచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఆహారం ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే మెయిన్గా గవర్నమెంట్ ఎందుకు చెప్తుందంటే దే డోంట్ వాంట్ టు లాస్ ఇట్స్ ఓన్ కెపాసిటీ అండ్ క్యాపబిలిటీ టు సెర్చ్ ఫర్ ద ఫుడ్ చూడండి మీరు ఎక్కువగా ఇక్కడ బ్యాంబూ స్టిక్స్ ఏ ఉన్నాయి డే టైమ్స్లో కావాల్సి ఉంటే ఒకవేళ ఆగాలి అనుకుంటే ఒక మన వెహికల్ సైడ్కి ఆపుకోవచ్చు కానీ ముఖ్యంగా అక్కడ చెప్తారండి ఆపకూడదు అని మీరు కూడా నైట్ టైం ఈ రూట్లో జర్నీ చేసి ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ కూడా మనం చూసుకొని వెళ్ళాలండి ఇస్టాన్ సరము వెళ్తే మాత్రము ఫుల్గా కటింగ్స్ ఉంటాయి సి క్రాసెస్ ఎస్ క్రాసెస్ ఉంటాయి సో మనం వెహికల్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు సో మనం చూసుకొని వెళ్తూ ఉండాలి చూద్దాం మనకేమన్నా మన అదృష్టం బాగుంటే ఏమన్నా జంతువులు కనపడతాయేమో వీళ్ళు స్పీడ్ లిమిట్ కోసం స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కొన్న ఎక్కువగా వేశారండి ఇన్ కేస్ ఇట్స్ ఎ టూ వే అయింది అనుకోండి వెహికల్స్ పాస్ అవడం కానీ వెహికల్ వెళ్ళడం కానీ ఈజీగా వెళ్ళచ్చు ఈజీగా జర్నీ కూడా బాగుంటుంది బట్ దే వాంట్ టు డోంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్ ద ఫారెస్ట్ మనం దానికి కూడా అప్రిషియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువగా డిమ్ అండ్ డిప్ ఎక్కువగా వాడాలండి ఎందుకంటే హారన్ కొడితే ఎదురు కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి వినపడుతుందో లేదో మనకు తెలియదు కాబట్టి అందరూ అది కాక ఇది వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి టోటల్గా గ్లాసెస్ వెతుక్కొని హీటర్స్ ఆన్ చేసుకో ఉంటారు లేదంటే సాంగ్స్ వింటూ ఉంటారు నైట్ టైం నిద్ర రాకూడదని డ్రైవర్స్ సో మనం డిమాండ్ డిప్ వేస్తే వాళ్ళకి హెచ్చరికగా ఉంటుంది బట్ దట్ టైంలో మనం స్పీడ్ లిమిట్ పాటించాలండి అక్కడ చూడండి అక్కడ క్రాస్ ఎలా రోడ్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఆల్రెడీ గమనించవచ్చు సో మనం స్పీడ్ లిమిట్గానే పోయేది అయితే మేలు మాతో పాటు ఇంకో హెవీ డ్రైవర్ ఉన్నాడండి ఆ హెవీ డ్రైవర్ రాలేదు అరుణాచలం వెళ్ళాడు ఆ హెవీ డ్రైవర్ వచ్చింటే మాకు ఇంకా బాగుండు తెల్లవారులు బండి తోలుతాడండి డే అండ్ నైట్ వన్ వీక్ అయినా అలాగే తోలుతాడు నిద్రపోకుండా ప్రాబ్లం లేరు అతని పేరు శశి ఈ అసలు అతని అతని లైట్స్ చూసి మనకైతే ముందర రోడ్డు కొని కనపడడం లేదండి ఈ చెరతను అస్సలు దిగడం లేదు మనమే దిగుతున్నాము ఎందుకంటే ఇక్కడ రోడ్డు అతను హెవీ లోడ్ మీద ఉన్నాడు కొద్దిగా వాటర్ చేంజ్ చేయడానికే కాఫ్ వచ్చేసింది ప్రతి చోట మెన్షన్ చేశారండి గో స్లో వైల్డ్ అనిమల్స్ వైల్డ్ ఫారెస్ట్ అనిమల్స్ ఆర్ క్రాసింగ్ ద రోడ్స్ బీ కేర్ఫుల్
చూడండి కార్ మనం డిమాండ్ కొట్టేదానికి అది సైడ్కి దిగింది లారీ లారీ ఆల్రెడీ తమిళనాడు లారీ అండి తమిళనాడు వస్తున్నాయి కానీ నైట్ జర్నీ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ట్రిప్ అనుకోవచ్చు ఒక నైట్ జర్నీ ఒక అడ్వెంచర్ లాగా ఉంటుందండి ఐ మీన్ డే టైం అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫ్రంట్ ఏముంది అనేది మనకి ఈజీగా రోడ్డు ఇక్కడ చూడండి కోతులకు ఆహారము వేయరాదు అని ఆల్రెడీ వెంచం చేశారు ఇక్కడ మనము ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇక్కడ మనము చుట్టూ రెండు పక్కల కంచెగును వేశారు మనం ఒకవేళ వెహికల్ ఆపినా కూడా మనం వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అండ్ అవి ఏమన్నా జంతువులు కూడా ఈ పక్కకు రాకుండా మనల్ని అటాక్ చేయకుండా ఉండాలని మనం కూడా ఒకవేళ మన టైం బాగుందండి వర్షం పడ్డం లేదు వర్షం పడిందంటే ఈ రూటు మన వెహికల్ కలరే మారిపోతుంది ఈ ఘాట్ దాటితే మనకి ఇంకా ముందర ఇంకో పెద్ద ఘాట్ ఉందండి ఫారెస్ట్ ఘాట్ అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈ ఘాట్లో చాలా యాక్సిడెంట్లు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి రోడ్డు ఇరువైపులా గుంతలే ఉన్నాయి ఎందుకంటే వర్షం ఇక్కడ ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో వర్షం కామన్ అండి రైనీ సీజన్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ టైంలో ఇక్కడ వెహికల్స్ హెవీ వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గుంతలు అనేవి పడుతూ ఉంటాయి సో అలా పడినవి ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళాలి నైట్ టైమ్స్ మనకైతే ఇంకా ఏ జంతువులు కనపడడం లేదు లాస్ట్ టైం మాకు ఒక జింక్ అయితే కనపడిండండి ఒక దుప్పి కూడా కనపడింది కదా మనకి ఏ టైం అయితే కంపల్సరీ హార్ అని అయితే మనం వాడుతూనే ఉండాలండి ఇక్కడ ఒకటి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ స్టే చేయడానికి ఒక హట్ ఉందే ఉందండి డే టైంలో వస్తే ఈసారి ఒక బ్యాంబూ తీసుకొని వెళ్ళాలండి పచ్చి బ్యాంబూ కావాలి నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్కి ఐ మీన్ ఇతనికి బ్యాంబూ చికెన్ అంటే బాగా ఇష్టము ఇతని కోసం బ్యాంబూ చికెన్ చేసుకుంటాడంట బ్యాంబూ తీసుకొని వెళ్తాడంట ఇది మనకి ఇట్లా సైడ్ చూడండి మొత్తం అంతా గడ్డి లేసి చాలా ఐ మీన్ ఏదన్నా జంతువు వచ్చే టైంలో కూడా జంతువు వచ్చినా కూడా కనపడదు మనకు వస్తున్నది అని కూడా సడన్గా అటాక్ ఐ మీన్ సడన్గా క్రాస్ చేయడానికి వీలుంటుంది కానీ మనం అప్పుడు మనమే ఇబ్బంది పడేది సో మనం స్లోగా చూసుకొని వెళ్ళాలి మనం ఇలా మనకి వెహికల్ ఐ మీన్ ముందర రోడ్డు కనపడినప్పుడు కంపల్సరీగా మనము నైట్ టైమ్స్ డిమ్మన్ డిప్ అనేది మనం వాడాలండి దట్టు డే టైం అయితే హారన్ కంపల్సరీ అండి దీస్ ఆర్ ద రోడ్ సేఫ్టీ సమ్ రూల్స్ ఎందుకంటే మనకు లాంగ్ అయితే కనపడదు ఎందుకంటే రోడ్ అయితే మనకు అంత క్రాసులు క్రాసులు కటింగ్ కటింగ్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రోడ్ అయితే మనకు ఫ్రంట్లో కనపడదు మనం చూసుకొని వెళ్ళాలి ఇక్కడ చూడండి మీరు దీన్ని గమనిస్తే ముందర ఎస్ క్రాస్ ఉంది ఎస్ క్రాస్ దట్టు ఇక్కడ చూడండి బస్ ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది కాబట్టి స్లో అయింది 
ఇక్కడ మనం లారీలు కానీ బస్సులు కానీ ఈ టాటా ఏసీలు ఈచ్చర్లు వీళ్ళు ఈ టైం ఇప్పుడు చూడండి అతను ఫస్ట్ ఫోర్ టు సిక్స్ లైట్స్ ఆన్ చేశాడు మనం దగ్గరికి వచ్చేదానికి మనం డిమ్మండ్ డిప్ కొట్టేదానికి అతను లైట్స్ ఆఫ్ చేశాడు సో వాళ్ళకి ఎందుకంటే రోడ్డు బాగా కనపడాలని చెప్పి ఫోర్ టు సిక్స్ టై సిక్స్ టు ఎయిట్ లైట్స్ కొని వాడే వాళ్ళు ఉన్నారండి హెవీ లైట్స్ అంటే ఎదుటి వారికి లైటింగ్ అనేది ఉండదు వాళ్ళు లైటింగ్ వేస్తే అది కొద్దిగా మనం గమనించుకుంటూ వెళ్ళాలి మెయిన్గా నైట్ టైం పడుకోకోకుండా పాటలు వినుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలండి మాది పాటలు విందామంటే మా ఫ్రెండు మా డెక్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం చేసేసాడు అంతే సో మాకు ఈ మాటలే కాలక్షే కాలక్షేపము మెయిన్గా డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి ఎప్పటికే కానీ ఫుల్ స్లీప్ మోడ్లో ఉండకూడదండి ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అండ్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ద డ్రైవర్ వెదర్ హీ స్లీపింగ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ మోడ్ ఆర్ స్లీపింగ్ మోడ్ ఎనీవే వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హ్యాండిల్ అండ్ టు మెయింటైన్ అవర్ వెహికల్ ఆల్సో ఈవెన్ if we are in that uh, driver seat also we need to maintain that okay what was the situation where we are at we are uh, seeing the surroundings and we are observing what happens in the front ikkada chudachandi ante akkadi kante ikkada road baagundi kani ekkuga cuttings unnayi ikkada ikkada ee side it side anta low endi so danike vallu fencing esaru and uh, బ్యారికేడ్స్ లాగా పెట్టారు లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు ఫోర్ వెహికల్స్లో వచ్చాము దట్ వన్ వెహికల్ ఇట్లా ఘాట్ రోడ్లో ఒక మా వెహికల్ ఒకటి ఆటోకి కటింగ్లో గుద్దేసిందండి ఆటోకి చిన్న బంపర్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ బంపర్ అయితే అనిగింది కానీ అది పెద్ద రచ్ అయ్యింది దట్టు చిన్న గొడవ అయినా కూడా మేము కొద్దిగా సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళాము ఎందుకంటే మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అతను రాంగ్ స్టెప్ వేశాడు తను బ్రేక్ వేశాడు మా మా అతను కూడా బ్యాక్ ఆన్కొని వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అతను కూడా బ్రేక్ వేస్తున్నా కూడా వెళ్ళి తగిలింది సో అది కూడా మనం చూసుకోవాలి ఎప్పుడే కానీ ఇంకో వెహికల్కి ఆన్కొని వెళ్ళకూడదు దట్ మనం గ్యాప్ గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలండి డెఫినెట్గా ఈ పక్క చూడొచ్చు మనం ఇదంతా కొండ అండి ఈ పక్కన మనకంతా లోయ నైట్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి వర్షాలు పడినప్పుడు కానీ ఇంకొకటి ఏదన్నా ఆ టైంలో రాళ్ళు అనేవి పైనుంచి పడ్డము ఇట్స్ కామన్ అండి మనం చూసుకుంటూ కొద్దిగా గమనించుకుంటూ వెళ్ళాలి వర్షాలు పడినప్పుడైతే ఇక్కడ చూడండి చెట్లు కూడా విరిగి పడుతూ ఉంటాయి మనం ఒకవేళ డే టైం వస్తే ఇక్కడ మనం వెహికల్ స్టాప్ చేసుకొని ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు బట్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సేఫ్టీ రూల్స్ అనేవి పెట్టారు డోంట్ స్టాప్ ద వెహికల్ హియర్ అని మనం వెహికల్ స్టాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా వెహికల్ స్టాప్ చేస్తారు సో ఇది టోటలీ అప్ ఉందండి మనం వెహికల్ స్లోగా వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు కొండ కనపడుతూ ఉంది ఇక్కడ వెహికల్ అనేది రిపేర్ అయ్యిందండి అక్కడ వెహికల్ రిపేర్ వచ్చింది మనకు అక్కడ నిలిచిపోయింది ఇలాంటివి మనము ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు లైట్ కొని వేయలేదండి మనం లైట్స్ మనం మనం చూసుకొని మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి వర్ష వర్షం పడే టైంలో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఘాట్ రోడ్స్లో మన వెహికల్ కంఫర్టబుల్గా కాదనేది కూడా మనం చూసుకోవాలండి చూడండి అక్కడ ఫుల్ ఘాట్ ఉందండి ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం అంతా కొండ బాగా భారీగా ఉంది ఇది ఫుల్ కటింగు కొండ ఎక్కుతున్నాము 
ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదో జరిగినట్టు ఉంది సో వాళ్ళు రిపేర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ఇక్కడ ఒక వెహికలే పాస్ అవుతుంది ఇంకో వెహికల్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా వెహికల్ అయితే స్టాప్ చేసుకోవాలి మనకి నైట్ టైం ప్లస్ ఏంటంటే ఎదురుగా వచ్చే వెహికల్ ఆటోమేటిక్గా మనకి లైట్ అనేది కనబడుతుంది సో మనం కొద్దిగా అవేర్ అవ్వచ్చు ఓ ఇట్స్ ఏ కం వెహికల్ వస్తుంది అని డే టైంలో అలా కాదండి డే టైంలో మనం కంపల్సరీ హార్న్ ప్రెస్ చేస్తేనే ఎదుటి వారు హార్న్ విన్ మనకి హార్న్ వినిపిస్తే తప్ప ఓహో వెహికల్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం గమనించలేము మనం జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలండి స్లోగానే మెయింటైన్ చేయాలి స్పీడ్గా వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ మనకి బోర్డు ఏదో రాస్తుందండి గవర్నమెంట్ వెల్కమ్ టు ది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఇది వెల్కమ్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మార్కాపూర్ అండి మార్కాపూర్ అని ఉంది ఇది ఒక పార్క్ లాగా టైగర్ టైగర్ జోన్ దట్ టు బీ కేర్ఫుల్ డోంట్ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఇప్పుడు మరీ వన్ వీక్ వచ్చామండి మనకి అక్కడ ఇంతవరకు మనం ఫేస్ చేసిన ఘాట్ ఒకటి అయితే ఇది ఇది డబల్ ఘాట్ బట్ దట్ టు వీఆర్ బీ కేర్ఫుల్ చూడండి మనం చాలా జాగ్రత్తగా స్లోగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొమ్మ విరిగి పడి ఉంది మనం దాన్ని తీద్దామన్నా మనం వెహికల్ ఆపడానికి లేదు ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి మనం వెహికల్ స్టాప్ చేస్తే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు సో ఇవి అన్నీ బ్యాంబూ స్టిక్స్ అండి వర్షం వచ్చిన కాలంలో ఇక్కడైతే ఫుల్గా పెద్ద పెద్ద చెట్లు విరిగిపడ్డాము కామన్ అండి లాస్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు వర్షం వర్షా టైంలో ఇక్కడ పెద్ద మహావృక్షం లాంటిది ఒక అంటే పెద్ద ఒక ఏళ్ళ వృక్షం భారీ వృక్షం విరిగిపడి ఉండే ఇంకా దట్టు అది క్లియర్ చేసి చేయడానికి నియర్లీ టూ త్రీ అవర్స్ పట్టింది ఇక్కడ రోడ్డు రోడ్డు కూడా బాగాలేదండి ఓన్లీ సింగిల్ వెహికలే పాస్ అవ్వగలదు ఇంకో వెహికల్ వస్తే ఆటోమేటిక్లీ మనం స్టాప్ అవ్వడము లేదంటే కిందికి దిగడము చేయాల్సి వస్తుంది రోడ్ అయితే మొత్తం అంతా సింగిల్ వే అండి రోడ్ అయితే ఏం బాగలేదు మనం వెహికల్ అయితే మనం స్లోగానే వెళ్తూ ఉండాలి మొత్తం అంతా రోడ్ అయితే అంతా క్రాష్ అయ్యిందండి ఇక్కడ చూడొచ్చు కింద వాటర్ వెళ్తున్నాయి కోసం స్లో చేశాడండి సో మనం పాస్ అవుతున్నాము కానీ ఎదురుగా లారీ అయితే వస్తుంది టూ లారీస్ వస్తున్నాయి సో మనం కంపల్సరీ సైడ్ తీసుకోవాలి సరే ఇది బస్సు విజయవాడ కర్నూలు బస్ అండి అది విజయవాడ కూడా మోస్ట్లీ ఇది ప్రిఫర్ ఈ రూటే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇంకా మన అనంతపూర్ అట్లయితే మనకి ఇంకో రూట్ కూడా ఉంది గిద్దలూరు రూటు అంటే అది కూడా గిద్దలూరు ఘాట్ తగులుతుంది అయితే ఆత్మకూరు ఘాట్ తగులుతుంది ఘాట్ అయితే కామన్ బట్ కంపేర్ టు ఆత్మకూరు గిద్దలూరు ఘాట్ ఈస్ సమ్ బాట్ బెటర్ బికాస్ రోడ్డు కొద్దిగా బాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి 
వృక్షం ఇట్లా రోడ్ లేక వచ్చేసింది చెట్టు బ్యాంబూ స్టిక్స్ పడిపోయాయి చెట్టు ఎండిపోయి ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి నైస్ లొకేషన్ బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు టేక్ ఏ స్నాప్స్ బికాస్ సి ఇయర్ ది మెన్షన్ దట్ ఇట్స్ ఎ డేంజరస్ సింబల్ ఎక్కడ చూసినానండి సైడ్స్ ఎక్కడ చూసినా కూడా చెట్లు అయితే అన్ని విరిగిపడ్డాయి ఒక్కొక్కసారి అలాగే లారీస్ కానీ పెద్ద పెద్ద హెవీ వెహికల్స్ కానీ ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఐ మీన్ బ్యాంబూ స్టిక్స్ ట్రీస్ బ్యాంబూ ట్రీస్ కానీ ఎటువంటి ఫాల్లో ఉన్నాయినా కూడా అలాగే గుద్దుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి హెవీ వెహికల్స్ కాబట్టి సో మోస్ట్లీ దానిలోకి ఏం కావు కాబట్టి సో అలాగే వెళ్తూ ఉంటాయి బట్ మన లైట్ వెహికల్ మోటార్స్ అనేటివి మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి నైట్ టైం జర్నీ అనేది ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందండి ఒక థ్రిల్ అమేజింగ్ అండ్ వీ డోంట్ వాట్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ అండ్ వాట్స్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది రోడ్ ఇట్స్ ఎ నైస్ వ్యూస్ అండ్ వీ ఎంజాయ్ ఎ లాట్ దట్ టు ఇట్స్ ఎ సమ్ ఆఫ్ ది స్కేరింగ్ అండ్ వెరీ కూల్ చూడచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫుల్ కటింగ్ అండ్ దట్టు ట్రీస్ అయితే పైన హెవీ వెహికల్స్ ఏమైనా వచ్చాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా పైన అయితే తగులుతాయండి బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు క్లియర్ దట్ వన్ సో వీ నీడ్ టు గో త్రూ లైక్ స్లోలీ వీ నీడ్ టు పాస్ ద వే స్లో విత్ స్లోలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ చూడొచ్చు అన్ని బ్యాంబూ స్టిక్సే ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఈ ఫారెస్ట్లో మనకి ఎక్కువగా బ్యాంబూ స్టిక్స్ దొరుకుతాయండి ఇక్కడ మన వెహికల్ అయితే పాస్ అవడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉంది మన వాడు కొద్దిగా స్లోగానే వెళ్తున్నాడు ఏమంటే ఎక్సలేటర్ చాలా హై ఎక్కువగా రైస్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే తప్పదు ఇతను అంచు ఇంచుమించు హెవీ డ్రైవరే అండి ఎందుకంటే మా హెవీ డ్రైవర్ నుంచే ఈయన ట్రైనింగ్ తీసుకునేది శశి దగ్గర నుంచే మేమంతా ట్రైన్ అయ్యాము ఈజ్ అ గురు ఫర్ అస్ బట్ వి మిస్ అవర్ గురూజీ ఇన్ దిస్ ట్రిప్ అన్ఫార్చునేట్లీ నెక్స్ట్ టైం కంపల్సరీ మీకు పరిచయం చేస్తానండి మా గురూజీని మనము ఇట్లా నైట్ టైం జర్నీ చేయట చేసేటప్పుడు ఘాట్ రోడ్స్ మెయిన్గా మనం చూసుకునేటప్పుడు ఇలా సడన్గా చూసుకోవాలి మన వెహికల్ ఫిట్నెస్ చూసుకోవాలి అండ్ మన ఫ్యూయల్ కూడా ఐ మీన్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజల్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఎందుకంటే బిఫోర్ ఘాట్ ఆఫ్టర్ ఘాట్ తప్ప ఇన్ ద మిడిల్ ఘాట్ we are not getting any uh, help or anything because there is no way to uh, to get that fuel so be careful and be plan to uh, take care of your uh, fuel tanks fully or at least to maintain after the, to come to reach our destiny exactly up to petrol bunk or diesel bunks manam nearly half an hour nunchi manamu ghat road lone velthunnamu ante manam ghat road anedi manaku inka entundo manaku inka teliyandi inka entundachu 30 km 
ఇంకా పది కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి అండి అంటే నీకు తెల్ల అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇతను నార్మల్గా మనము వచ్చేదానికంటే ఎక్కువగా వస్తుంటాడు కాబట్టి అతనికి తెలుసు అండి ఎవరైనా నైట్ జర్నీ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేయండి మనం ఎవరైనా ఈ టైంలో ఐ మీన్ ఈ ఘాట్ సెక్షన్లో మనం ఎవరైనా కాంటాక్ట్ కావాలన్నా నెట్వర్క్ ఉండదండి మెయిన్గా మనం అది గురించి చూసుకోవాలి సో చాలా బయటకు వచ్చేస్తున్నామండి ఇంకా ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్సే ఘాటు మనం బయటకు వెళ్ళేస్తాం చూడండి వెహికల్ ఆపేసుకున్నాడు ఎందుకంటే హెవీ వెహికల్ వస్తుంది ఫ్రంట్లో అని చెప్పి వెహికల్ పాస్ అయితే కాదండి సో ప్లేస్ చూసుకొని మనం స్టాప్ చేసుకోవాలి ఇది ఇలా ఇలా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మన వెహికల్కి గీతలు పడకుండా మనం చూసుకోవాలి గీతలు అయితే కంపల్సరీ అలా ఏదైనా చెట్టుకి తగిలిందంటే గీత పడుతుంది మనం అప్పుడు మనకు తగిలిన ఫీల్ అవ్వం కానీ మనం వెహికల్కి గీత పడితే ఇట్స్ ఏ హార్ట్ బ్రేక్ అండి మాకి పొద్దుపోవడానికి నా ఫ్రెండ్ బటాన్ని తీసుకున్నాడు అక్కడ ఘాటుకు ముందర అండ్ మూంగాలు పెట్టుకున్నాడు ఇది వచ్చి కాజా అండి అనంతపూర్ కాజా మా ఐటెం తినే తెచ్చుకున్నాడు అందువే అంతా తినుకుంటూ వస్తున్నాడు అండి కాజా నైటెం 
फ्रेंड की काजा अंत बाष्ट काजा तो काजल इष्टमे मुख्य मन फारे फैर अंटकूदी एंक मन एम चंट स्टार्ट इट्स गोइंग टू बी एफेक्ट द हॉल द फारे सो वी नीड टू टेक केर आफ दट वन आलो सो वी नीड टू डोट टू ट्रई टू क्यारी इन द ट्रावल फील इन द फैर ईटम्स It's a dangerous to us and to the society, and the two nature. We don't want to destroy the nature. Nature, manu kaapa dalendi. Nature, man mendu kaapa dalendi. Nature lo manam manam nature ki chala duranga. निवसी विलेजस् की सिटी की चाल दूर उदर इज ए लाट आफ कंपारीजन वाल हेल्थ मन हेल्थ चला डिफरेंट वाली चला फ्रेश दन के अंत मिक्ड अटे पोल्यूशन इयर मन दिट्स ए निर्ली वन अवर फारी फाइव इट्स ए फारी फाइव मिनिट्स वी आर् स्टील ट्रावलिंग इज अ गाड़ से मन के अब तुंदर प्रयाणमने सा मन के वहीकल अभी अडम ई मीन अडम रे अंस्टर्बे ले सो बटारी इट्स टेक्स टू मच टाइम लाइक वन अवर् वन अंड हाफ अवर् टू अंड हाफ अवर्स नीन रोज नईट इकड़े स्टक् There is no way to go. There is no another way. Ah, at the gate, like, manamu, gate or any that amu. But this, ah, this gorada oka tribal area ne, chuda chu manam vilanta pathkala madri, ah, kotalgu nu na hi. Dayam, dayam asthandi. The village ne. Ikar chuda chandi oka. ये टाइम लो ओके मुसलमान में पानी के लिए तो उन दो मले आमी औरो इतने मार्क तेली डम लेदो फेस क्लाटी लेदो मनीषा दया माने जी मनम मार्क तेली दो इन्दु कंटे मनम जागरत का उन्ना ले मनम ये दिन अपने वाल नड़ेगा लाना गुड़ा वाल चेतुल लो उन्ना दान तो मनल ने कोड़ते मनम परियत ताले अजय वाल देखिर के अलग क पल्ले वाली अर्ली मार वर्क अर्ली मार वर्क पे मोटर लाचेद इवन बलवा सो मेरेपड़ना ने वर्क अर्ली मार टू की थ्री की वेली मोटर आ पोला की नील पटना इवन चाला चसा सो 
మీరు కూడా ఎవరన్నా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ టూ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఏదైనా వర్క్కు వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ చేయండి సరే మర్చిపోద్దండి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీరు మన వ్లాగ్స్లో చూడొచ్చు కర్ణాటక ట్రిప్ కేరళ ట్రిప్స్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మీరు అవి కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనమైతే పూర్తి రోడ్డుకి సైడ్కి వచ్చేసాము ఎందుకంటే మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు అయిపోయింది ఇంకా ఉంది కాక ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది కూడా మనకు బోర్డ్స్ కొని కనపడడం లేదండి ఐ థింక్ వీఆర్ మోస్ట్లీ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రాస్ ద ఘాట్ రోడ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఏ వండర్ఫుల్ అడ్వెంచరస్ జర్నీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకి ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఘాట్ రోడ్ అండి ఇక్కడ మనం ఇది ఒక చెక్ పోస్ట్ అండి మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తే మనం ఇక్కడ పే చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ నుంచి వస్తే అక్కడ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఘాట్ రోడ్ అయితే ఎండ్ అయినండి షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ లైక్ బాయ్